Assalamu alaikum viewers. In this video, we are going to discuss what is tropospheric ozone, how it is formed, and what are the impacts of tropospheric ozone. So let's start with what is tropospheric ozone. Tropospheric ozone is also known as ground level ozone because it is not emitted directly into the air, but it is created by chemical reactions between NOx and VOCs, yani oxides of nitrogen or VOCs, yani volatile organic compounds ki darmiyan sunlight ki mojood ki mein jo reaction hota hai, uske natije mein humare paas ozone gas generate hoti hai, chunki ozone gas ground level pe generate ho rahi hai, aur iske ilawa troposphere jo first layer of the atmosphere hai, uske under generate ho rahi hai, isse liye isse tropospheric ozone ya pe ground level ozone kaha jata hai. उस बेसिस पे इसके अलावा ये बैड ओजोन भी कहलाती है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं ना सिर्फ लोगों पे बल्कि ओवरऑल इकोसिस्टम्स पे ओवरऑल एनवायरनमेंट पे और ये खुद भी एक पोल्यूटेंट है और ये सेकेंडली एक और पोल्यूटेंट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बनने में भी हेल्प आउट करती है ये खुद भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और फर्दर भी अपने जैसा एक और पोल्यूटेंट बनाने में हेल्प आउट करती है बट इज़ नाउन एज स्मोक Okay, now we will discuss its sources and formation. So let's look at the diagram carefully. NOx plus VOCs are uh, reacting in the presence of heat and sunlight and they, they are forming tropospheric ozone. And this ground level ozone is also known as bad ozone. And it is formed by the chemical reaction of the compounds mentioned above. And what are its sources? The emissions of industrial facilities, electrical utilities, um, automobile exhaust, gasoline vapors, and chemical solvents are some of the major sources of oxides of nitrogen and VOCs. Yani, NOx or VOCs ko sources hain, wo hi basically ozone ke sources hain. Why? Because inhi dono ke milne se wo bhan rahi hain. तो जैसे जैसे इन इसके सब्सटीट्यूंट्स का या सब्सट्रेट्स का या रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी वैसे वैसे इसकी जनरेशन भी ज़्यादा होगी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि सनी डेज़ में चूँकि हीट ज़्यादा होती है और हमारे पास इन केमिकल कंपाउंड्स को स्टमिलस मिलता है कि आपस में रिएक्ट करें तो सनी डेज़ में या सनी मंथ्स में वट शुड आई से गर्मी के महीनों में क्या होता है कि जून जुलाई ओजोन की अमाउंट कंपेरेटिवली विंटर से ज़्यादा होती है ओके नाउ वी विल डिस्कस इट्स इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ सो ओजोन कैन कॉज द मसल्स इन द एयर वेज टू कंस्ट्रक्ट ट्रैपिंग एयर इन दल्बल आय दिस लीड्स टू वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो हमारे पास जब एल्वल आय जो एक कैपलरीज के अंदर वाला जो पार्ट है माइन्यूट लंग्स के भी अंदर हम इस सब यूनिट भी कहते हैं हमारे रिप्रोडक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम का तो इसमें जब कंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा एंड इट विल लीड टू वीसिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सेकेंडली डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्सपोजर ओजोन कैन कॉज कफिंग एंड सोर थ्रोट यानी स्क्रैचिंग ऑफ द थ्रोट हो सकती है इसके थ्रू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एज वी हैव सेट बिफोर इन्फ्लेमेशन एंड डैमेजिंग ऑफ द एयर वेज एंड मेक द एयर वेज यानी हमारे पास ट्राकिया के बाद ब्रोंका ये पूरा पैसेज जो है इसकी जो इन्फ्लेमेशन या डैमेज कॉज होना होता है वो इसी ओजोन गैस की इन्हीलेशन से हो रहा है एंड देन द लंग्स बिकम ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन लंग्स वीक हो जाएंगे तो उनमें किसी की तरह का भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और फर्दर लंग डिजीज एग्रवेट होंगी लाइक एस्थमा ब्रोंकाइटस एंड द अटैक्स ऑफ एस्थमा जो ऑलरेडी ससेप्टेबल पेशेंट्स हैं एस्थमा से गो थ्रू कर रहे हैं और तो उनमें अटैक्स के जो चांसेस हैं अटैक्स का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी Now we will discuss the effects of tropospheric ozone on plants. So, when sufficient ozone enters the leaves of a sensitive plant, it can reduce its photosynthesis. यानी उसके physiological और developmental processes के लिए जो important requirements हैं जब वही effect होंगी, तो क्या होगा? Plant properly develop या grow नहीं कर पाएगा, retardedness या stunted growth देखने को मिलेगी. इसके अलावा जो sensitive plants हैं, उनमें disease का, damage from insects का, effects of other pollutants का जो और इसके अलावा वेदर का हार्श वेदर के जो सिम्टम्स हैं या बैड इम्पैक्ट्स हैं वो उन पर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय ओजोन नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन ऑन 
or ecosystem. So effects of ozone on individual plants can then have negative impacts on ecosystem including plants which are our producers, our trophic system ki basic basis pe laaye karte hain to jab unki growth effect hogi unki development effect hogi to jo cheeze un pe depend kar rahi hain wo bhi effect hongi aur is tarah se species ki diversity mein hame nuksan dekhne ko milega less variety of plants animals insects and fish uh, we will face and then changes to the specific assortment of plants present in a forest yani unki assortment jo regular unki डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी डिस्टर्ब होगी हैबिट हैबिटाट क्वालिटी यानी जहाँ पर वो अदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं प्लांट्स के इफेक्ट होने की वजह से उनका हैबिटाट भी इफेक्ट होगा और जो हमारे नॉर्मल साइकिल्स रह रही थी वाटर की न्यूट्रंट्स की जिन्हें हम बायोजिया केमिकल साइकिल्स भी कहते हैं उनका रेट भी इन्फ्लुंस होगा जो कि फिर इको सिस्टम को ओवरऑल डैम के लिए ओवरऑल डैमेजिंग होगा नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर सम एफर्ट्स दैट हैव बीन डन और दैट आर यूजुअली परफॉर्म्ड टू रिड्यूस ओजोन पोल्यूशन सो ओजोन इज वन ऑफ द सिक्स कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स आइडेंटिफाइड इन द क्लीन एयर एक्ट सी के तहत जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक्ट बनाया था उसमें सिक्स क्राइटेरिया पोल्यूटेंस के नाम दिए गए थे जो कि एक्सट्रीमली डैमेजिंग है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और दे आर कॉजिंग डैमेज टू द पीपल एज वेल सो उनमें एक ओजोन भी शामिल था और आउट आउटडोर एयर में इसकी क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए नैक्स नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिसमें इसका उन मंथ्स में जिसमें यह हाई होता है स्पेशली समर मंथ्स उसमें इसके लेवल को एक सर्टन हद तक रिड्यूस करने का कहा गया और इस तरह से हमारी एयर क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी अडॉप्ट करना पड़ेगा एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली नॉन अटेनमेंट एरिया में नॉन अटेनमेंट एरियाज वो होते हैं जिनके क्वालिटी एयर क्वालिटी पोअर होती है और स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती तो उन एरियाज में स्पेशली हमें एस लेने की ज़रूरत है ताकि इसको इसके लेवल को इसके हार्मफुल जो राइज है उसको लिमिटाइज किया जा सके ई पी एस नेशनल रेशनल रूल्स टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ पोल्यूटेंस दैट फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन विल हेल्प स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स मीट द एजेंसीज नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ग्राउंड लेवल ओजोन के जो सोर्सेज हैं जैसे कि नॉक्स और वी ओ सीज जो कि हमारे पास इंडस्ट्रीज से ऑटोमोबाइल इमिशन से बर्निंग से आ रहे थे जब हम सोर्सेज पर कंट्रोल करेंगे तो रिएक्टेंट्स कम रिलीज होंगे रिएक्टेंट्स कम रिलीज होंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हार्मफुल प्रोडक्ट भी लेस प्रोड्यूस होगा और एक्शंस जो लिए गए वो क्या थे व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट पोटेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए रिजनल हेज एंड विजिबिलिटी रूल्स को चेक किया जाए एंड रेगुलर रिव्यू किया जाए नैक्स का कि कहाँ तक बैलेंस मेंटेन हो चुका है कितना फर्दर एफर्ट पट करने की जरूरत है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिंग्स वेरी वर्क